അസ്സലാമലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിട്ടിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് ചേരുവേതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നും ഒരേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണൂക്കാരുടെ മുട്ട സുർക്കിയൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും ഏകദേശം കാണാൻ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പത്രിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പൊടിയില്ല ആ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പൊന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗളിൽ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് വള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് പകുതി മതി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പകരം മല്ലിയില ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഈ സവാള ഒന്നും ചേർക്കാതെയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്തായാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒത്തിരി ലൂസ് ആക്കരുത് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത് ശീലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയാണ് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരുവാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് മാവെല്ലാം കൂടെ താഴോട്ട് വീഴാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വീഴണം ഈ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടത് ഇത് കണ്ണൂരുകാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കാരണം നമ്മൾ മുട്ടസുർക്ക് ഉണ്ടാക്കി നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ് പക്ഷെ പുറത്തുള്ളവര് ഈ മുട്ടസുർക്ക് അധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഈ പരുവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ അത്രേ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ഒന്നും അല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം എണ്ണ ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ചൂട് വേണം ഓയിലിന് എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മാവ് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു കുറച്ചൊരു തവിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു വലിയ തവിയൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല കാരണം അപ്പം ഭയങ്കര കട്ടിയായി പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് അത് തന്നെ പൊങ്ങി വരും നമ്മൾ സാധാരണ പൂരി പോലെ ഒരുപാട് പൊങ്ങൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ വാളയൊക്കെ ചേർത്തതല്ല അപ്പൊ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങൊന്നുമില്ല എന്നാലും എണ്ണയുടെ മേലോട്ട് വരും ദേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുക അതിനുശേഷം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളു നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോഴും തീ ഫുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ തന്നെ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടും പൊങ്ങി വരൂല അപ്പൊ കഴിക്കാനും വലിയ രസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ അതിന്റെ എണ്ണയൊക്കെ പോയി കിട്ടും എന്തായാലും നമ്മൾ എണ്ണ കടിയല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ച് എണ്ണ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതെ ഇത് ഇവിടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ചിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്
അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾനുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാം നാളെ നമുക്ക് കാണാം താങ